Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyu hazırlarken kaleciyle ilgili videolarım vardı ama çok dipte kaldığı için yavaş yavaş anahtar pro oyuncularımızı oluşturmayı düşünüyorum. Bizde bende olanların püf noktalarını vermek istiyorum. Çünkü bir önceki ya da iki önceki videomda falandır. Şey vermiştim. İşte en az gol yiyen takımın defansını. Dört gol falan yemiştik. Ki hal öyle yani bu videoyu çekerken de. Ya bunda savunmanın etkisi olduğu kadar kalecinin de etkisi olmuştu. Benim kalecide yakaladığım püf noktalar var. Onları paylaşmak istiyorum. Eskiden de paylaştığım şeylerin üstüne daha sizi yormadan ve kısa yoldan mükemmel bir kaleci oluşturmayı planlıyorum. Şimdi benim ülkelerle ilgili de bir durumum var. Mesela kalecilerin oyuncuları transfer ederken ben ülkelerine de dikkat ediyorum. Onun da bende bir artısı oluyor. İnsanlara göre olmuyor diyorlar. Ama bence oluyor. Yani yaşadım yani bunu. Şimdi adım adım başlayalım. Ben iki türlü kaleciyi anlatacağım size. Bir sert savunma kalecisini anlatacağım. Bir diğeri sert hücum kalecisini anlatacağım. İkisi de farklı meziyette olmasını fiziki olarak ve ülke olarak ama antrenman tiplerinin de aynı olduğunu söyleyeceğim. Şimdi gelelim önce sert savunma kalecisine. Sert savunma kalecisinin boyu 1.96 2 metre arası olmalı. Teke tek durdurucu özelliğine sahip olmalı. Antrenmanlara geleceğiz şimdi. Yani birebir de durdurucu olmalı. Ülke olarak Danimarka Norveç ve Almanya olmalı. Bunlar çok önemli. Gelelim sert hücum kalecisine. Sert hücum kalecisinin boyu 1.85 ile 1.95 arası olabilir. Genelde Penaltı kurtarıcısı olduklarında daha iyi kurtarıyorlar. Artık boy seviyesinden midir yoksa seçiminden midir bilmiyorum. Ülke seçimi özellikle dikkat etmeniz gereken bir durumdur. Ben İtalyan ve İspanyol olmasını öneririm size. Sert hücum kalecisinin. Boy 1.85-1.95 arası. Penaltı atış kurtarıcısı. Ülkesi İtalya veya İspanyol olmalı. Antrenman tipi de geleceğiz oraya. Onların ikisininki de aynı ama antrenman, antrenman tipinde bilmemiz gereken en önemli unsurlardan biri neleri ekstra yaratacağız. Yani ben fark yarattığım konular neler? Arkadaşlar ben refleksler ve çeviklik bir de yanında isterseniz yumruklamayı oyuncu içi bakın oyuncunun tamamen 200 olması değil oyuncu içinde bu özellikler 200 olursa bizim bize tek tek de kurtarıcı olursa mükemmel oluyor. Refleksler çeviklik. İsteyenler yumruklamayı da 200 edebilir. Bu üçü. Gerisini nasıl yaparsanız yapın. Hiçbir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar aldığımda ülkesi Alman e, Almandı sanırım. Ya da Danimar kalmıyor. Öyle bir şekil aldım. Zaten Manonoyer'i biz kendimiz yaptık. Şimdi gelelim kalecimizin antrenmanına. 
yaptırmayacağız ama sadece gösteriyoruz. 600 yeşile ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir kere 600 yeşili yaptınız mı gerisi tamamdır. 200 yeşili şu tekniğine vereceksiniz. 200 adet yeşil. Yapın. Ondan sonra verdiniz, verdiniz, verdiniz. 200 yeşil. Geçti. Bu sırayı da unutmayın lütfen. 100 tane mekik koşusu. Yaptınız, yaptınız, yaptınız, yaptınız. Buradan çeviklik alır. Çok güzel. 100 tane ısınma. İyi kötü reflekslerimizi alırız. Ve 200 adet de kanat oyunu. Bana diyeceksiniz kayıcı antrenmanı vermedin. İşte bu da benim farkım arkadaşlar. Ben de böyle başarılı olabiliyorum. Yani ben farklı olayları yakalamak peşindeyim. Yoksa 500 tane bundan da yaptırırsınız. Hiç sıkıntı olmaz. Ama hayır. Bunlar yapılmayacak. 200 adet kanat oyuncusu olmalı. Bitti. Yani topluca yaptıracaksanız bir bu. Yani bu dört. Yani alt yüz yaşı buna verdiğinizde olay bitmiştir. Ben çok başarılı oldum kaleciyle arkadaşlar. E, ligde yani bu videomu ilk defa izliyorsanız göstereyim. İki maç kala yediğim gol sayısı 4. Aynen uygulayın. Başarısız olmayacaksınız. Bir sezon yaparsanız tamam. İki sezon yaparsanız bu dediklerimi daha hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Salın gitsin kaleci. Siz o işlerini 200 yapın. Oyuncu 100 bile olsa ya da 98 olsun, 85 olsun size müthiş maç kurtarır. Hiç sıkıntı çekmezsiniz. Tabii ki gol yersiniz. Nordeus yani. Bunu ben engelleyemem ama minimum. Dediğim savunmayı da oluşturursanız iyice minimum. Yani az gol yiyen takım her zaman kazanır. Neyse arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.